naszym koncercie dyplomowym dostałem propozycję pracy w Balecie Narodowym od dyrektora Polskiego Baletu Narodowego. To mój pierwszy występ w Cienie Teatru Wielkiego Opery Narodowej. To była rola solisty w Balecie Moving Rooms Krzysztofa Pastora. Równo rok temu, na koniec lutego, zdiagnozowano u mnie cukrzy typu pierwszego. Zrobiłem badania u nas w teatrze, w ambulatorium, dlatego że od dłuższego czasu czułem się źle. No, życie się zmieniło diametralnie, całkowicie. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie potrafisz zrobić czegoś tak łatwego, co było dla ciebie codziennością wcześniej, no to można się załamać. Też miałem takie chwile, kiedy myślałem, że to na serio koniec i, i że nie, nie ma opcji, żebym dał rady, ale na szczęście miałem wspaniałych ludzi naokoło siebie. Miałem dziewczynę na takiej pasie, która mnie wspierała, nie odpuszczała mi ani na chwilę. I chyba dzięki niej jestem tu, gdzie teraz jestem. Czuję się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Moim zdaniem cukrzyca nie może Cię wykluczyć z niczego, natomiast społeczeństwo może Cię wykluczyć. Niesamowicie bolesne są takie historie, kiedy zwracali się do mnie na przykład byli uczniowie szkół baletowych, którym odradzano kontynuację nauki w tym zawodzie. Jestem ambasadorem Fundacji Najsłodsi nice Michała Figurskiego. Myślę, że jest sporo takich tematów, o których nie mówimy u lekarza, a które ta fundacja porusza. Ważne jest, żeby wiedzieć, jak imprezować z cukrzycą, jak również i o seksualności cukrzycy, która jest po prostu tematem tabu i przez to, jakie jest podejście naszego społeczeństwa, zamykają się w sobie, przestają być aktywni, muszą się wstydzić, a nie powinni się wstydzić. Chcemy pokazywać to właśnie, jak to życie jest cukrzycą wygląda, jak Robimy sobie wkłucia, jak, jak ta choroba przebiega, bo to nie jest nic niesamowitego. Bardzo się cieszę, że mogę brać udział w tym projekcie. Jesteśmy w Sztuk Studio, czyli naszej cudownej przestrzeni twórczej. Pomysł stworzenia tej przestrzeni narodził się właśnie w środku pandemii, kiedy ja zachorowałem na cukrzycę, kiedy teatry zostały zamknięte. Musieliśmy ćwiczyć na małym metrażu, trzymając się kanapy. I w ten sposób, dzięki w sumie Natalii, która stworzyła to wszystko, sztuk studio, które inspiruje wiele osób, w którym dzielimy się swoją pasją i wiedzą z innymi. Przybliżamy sztukę baletową i, i nie tylko. Każdy, kto, kto tu przychodzi, czuje się niesamowicie. To, że jesteśmy tu dzisiaj też wiele dla mnie znaczy, bo powstają tu wspaniałe sesje zdjęciowe. Myślę, że zobaczcie efekty naszej pracy dzisiejszej, to też będziecie zachwyceni. Cześć, nazywam się Krzysztof Sabo. Jestem artystą, tancerzem, solistą Polskiego Baletu Narodowego.